আমি আজকে আপনাদের কাছে ওয়াজ করব না ওয়াজ করার জন্য আলোচকেরা আছেন আমি চলে যাব আমার আরেকটা প্রোগ্রাম আছে আমি শুধুমাত্র বেসিক কথাগুলো আপনাদের কাছে বলবো আর তিনটা পয়েন্টে ইনশাআল্লাহ সংক্ষিপ্ত একটা আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি একটা মুরব্বীদের জন্য একটা যুবকদের জন্য একটা জেনারেল এই তিনটা আয়াতের উপরে ইনশাআল্লাহ সর্বোচ্চ 15 থেকে 20 মিনিট কথা বলে আমি আমার কথা শেষ করব যদি আল্লাহ রাব্বুল আমিন তৌফিক দেন বলেন আল্লাহুম্মা আমিন আপনার আমার রব সব সময় একটা বিষয় কৃতজ্ঞ থাকবেন রবের প্রতি প্রিয় ভাইরা ফিল করবেন ফিল फ्रॉम योर হার্ট অন্তর থেকে রিয়ালাইজ করেন আপনার আমার রব কি রকম আপনার আমার প্রতি দয়াদ্র কখনো চিন্তা করেন আমার রবের দয়াটা কেমন আমি একটা কনসেপ্ট দেই আপনাদের কাছে আজকের আলোচনার প্রেক্ষিতে এই কনসেপ্ট আমাদের এখানে ক্লাস 5 এ ক্লাস 6 এ পরীক্ষা হয় যেই ছেলেগুলা পরীক্ষা দেয় ওই ছেলেগুলা ওই স্কুলেরই গণিত স্যার এর কাছে প্রাইভেট পড়ে অনেক সময় পড়ে না ভাই ওই স্কুলেই কোচিং করে ওই স্যার এর ইংরেজি স্যার ওই বাংলা স্যার ওই অঙ্ক স্যার এর কাছে তারা কোচিং করে গণিত করে ওই স্যার এর কাছে বাড়িতে হোম টিউটর রেখে প্রয়োজনে তাদেরকে পড়ায় পড়ায় কিনা এখন ক্লাস 5 এর বাৎসরিক পরীক্ষার আগে আগে যেই ছেলের কাছে প্রাইভেট পড়ছে এতদিন ওই স্যার এর কাছে যায় বলতেছে স্যার গণিত যে কঠিন এই পরীক্ষায় যে 10টা গণিত আসবে মেহেরবানি করে আমাদের 10টা গণিত একটু বলে দেন তাহলে আমি পরীক্ষাটা সুন্দর করে দিব আপনাদের এলাকায় কি বলবে জানি না আমাদের এলাকায় হলে স্যার এর কাছে যদি লাঠি থাকে পিটায়া বাটাম একদম ফাটায় ফেলবে ঠিক কি না বদমাইস তুই তোরে আমি কোচিং করাই প্রাইভেট পড়াই বলে তুই আমারে দুই নম্বর করে যে কয়টা কোশ্চেন আসবে ওই কয়টা কোশ্চেন আমারতে ফাঁস করাই নিতে আসছি টাউট কোথাকার বলবে কি না কোন স্যার কি যদি নৈতিকতা সম্পন্ন হয় সে কি কাউকে কোনোদিন ওই প্রশ্ন বলে দিবে ভাই দিবে না দেখেন প্রশ্ন তো বলে দিবেই না উল্টা আবার যখন পরীক্ষার খাতা যখন ওই স্যারেরাই দেখে যার কাছে এতদিন ক্লাস করলেন যার কাছে এতদিন পর্যন্ত পড়লেন যার কাছে এতদিন পর্যন্ত গণিত শিখলেন ওই স্যারই যখন আবার খাতা দেখে খাতা দেখার সময় বলে দেয় একটা নম্বর যদি ভুল করিস বানান ভুল করিস হাফ মার্ক করে কাটা যাবে কয় মার্ক এখন পাঁচ মার্কের পরীক্ষা ছাত্র ভুল করছে পনেরোটা কত মার্ক কাটা গেছে ভাই সাড়ে সাত পাঁচের মধ্যে পরীক্ষা তাহলে হাতে আসে কত আড়াই মার্ক পাই উল্টা সার আরো এটা কিভাবে দিবে এখন এইটা তো একদম মনে করেন ধোলাই দিয়ে এটা তোলা হবে ঠিক কি না তো দুনিয়ার সিস্টেম হচ্ছে এটা দুনিয়ায় যতই পরীক্ষা উপরে যায় প্রশ্নপত্র ততই কঠিন হয় ততই হার্ড হয় কিভাবে ঠেকানো যায় কত ছাঁকা বাসা যায় এই হচ্ছে দুনিয়ার প্ল্যান কিন্তু আপনার আমার রহমান রব আল্লাহ রবুল আমিনের জাতের নাম হচ্ছে আল্লাহ কিন্তু অনেক মুফাসসিররা বলেছেন মুহাদ্দিসরা বলেছেন আল্লাহর জাতের আরো একটা নাম হচ্ছে রহমান সুবহান আল্লাহ আল্লাহ আরেকটা নাম হচ্ছে রহমান রহমান লি দুনিয়া ওয়াল আখিরা রহমান হচ্ছেন যিনি দুনিয়ার জন্য আখিরাতের জন্য আল্লাহ কেমন দয়াদ্র যেই রব্বুল আলামিনের কাছে আপনাকে পরীক্ষা দিতে হবে ওই রবের সামনে আপনাকে দাঁড়াতে হবে বিচার দিবসে তার কাছে আপনাকে উত্তর দিতে হবে সেই রব্বুল আলামিন বলেন বান্দা আমি তো তোরে জাহান্নামে দেওয়ার জন্য বানাই নাই বান্দা আমি তোরে জান্নাতে ঢুকানোর জন্য তৈরি করছি এই জন্য ওই কঠিন দিনে আসার পরে তুই যেন ধরা না খেয়ে যাস তুই যেন প্রশ্নতে আটকায় না যাস এই জন্য আমি রব্বুল আলামিন যেই প্রশ্নগুলা ওই দিন তোরে করব ওই প্রশ্নগুলা ফাঁসি কেবল করে দেই নাই ভালো করে প্রস্তুতি নিবি কেমন করে কত দূর প্রস্তুতি নিলে তোর জন্য এনাফ হবে কোন মাধ্যম দিয়ে প্রস্তুতি নিবি ওই প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য কোন টিচারের কাছে যাবি আমি আল্লাহ সব তোরে অগ্রিম ফাঁস করে দিলাম যাতে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আমার কাছে আসতে পারে কিয়ামতের দিনে যেন তোদের কোনো আফসোস করতে না হয় সুবহানাল্লাহ বলবেন না কি রব কি মায়ার রব কি দয়ার রব সেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা আল আনামের 27 নম্বর আয়াতের মধ্যে তাবত পৃথিবীর মানুষের জন্য বলছে এনো দুনিয়ার মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আমিনের কাছে তোমাদের আসতে হবে আসার পরে রব্বুল আমিনের কাছে ওই দিন একটা শ্রেণী হাজির হয়ে যাবে যেই শ্রেণীর ব্যাপারে আল্লাহ বলছে তারা বড় বেশি সেই দিন আল্লাহর কাছে আক্ষেপ করতে শুরু করবে আমি রব্বুল আমিন ওই আক্ষেপের মধ্যে যেন আমার বান্দা না পড়ে 
ওই আক্ষেপের মধ্যে আমার বান্দা যেন অনিবিষ্ট না হয়ে যায় বেঁচে যেন যায় এই জন্য রসুল আপনাকে দিয়ে জানাই দিচ্ছি সেই শ্রেণীর অপকর্মটা কি আর তাদের আক্ষেপের কারণ কি হবে আপনি আপনার উম্মতকে জানাই দেন আল্লাহ আয়াতে করিমা নাজিল করলেন আমার আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন দিনে আপনি যখন দেখবেন একটা শ্রেণী আপনার সামনে ওই জাহান নামকে দেখতে যখন পেয়ে যাবে পাওয়ার পরে যখন জাহান নামের মধ্যে তাদের বিশ্বাস এসে যাবে যে আমার কাছে দুনিয়ার বুকে তো বলা হয়েছিল যে জাহান নামে তোমার যাইতেই হবে এই এই কাজগুলা যদি তুমি না করো জাহান নাম তোমার জন্য নিশ্চিত আজকের দিনে রব্বুল আমিন যখন তাদেরকে জাহান নামের প্রান্তে দাঁড় করায় দিবেন দেওয়ার পরে যখন জাহান নামকে তারা দেখে ফেলবে সাথে সাথে এক যোগে তারা চিৎকার করে রব্বুল আমিনের সাথে উঠবে কোন দল তারা কোন গোষ্ঠী তারা আল্লাহ কোরআনে অন্য জায়গায় বলে উপস্থিত করবেন সুমারার ব্যাখ্যায় মুফাসিররা বলছেন একটা দল আসবে আসার পরে পেছনে আর একটা দল উপনীত হবে এরপরে আরেকটা দল আসবে একের পর এক দল আসবে যেই না একটা দল চলে আসবে আল্লাহ রব্বুল আমিন সাথে সাথে ওই মানুষগুলার জন্য ঘোষণা দিবেন ওই জাহান নামের সামনে যখন দাঁড়ায় যাবে বা কল ওই মানুষগুলা তখন চিৎকার করে বলে উঠবে সাইফুল ভাই কেমন তাইব ভাই কেমন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা খুশি শেখ আহমদুল্লাহ হাজির হয়ে গেছেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রাবুল আমিন এই বাগানের মধ্যে এই মহাতি মাহফিলের মধ্যে এমন কতগুলা মুখকে হাজির করেছেন আল্লাহ রাবুল আমিনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ আমি আর কথা বাড়াবো না আমি কথা শেষ করে দিব এখন ইনশা আল্লাহ আমি আর দু চার দশ মিনিট একটু কথা বলি ইনশা আল্লাহ প্রিয় ভাইরা যে তিনটা পয়েন্ট বলেছিলাম এই তিনটা পয়েন্ট বলেই শেষ করে দেবো ইনশা আল্লাহ তাহলে এক নম্বরে আল্লাহ হরাবুল আমিন বলছেন একটা দল যেই দল জাহান নামের কাছাকাছি আসবে জাহান নামের কাছাকাছি আসার পরে আল্লাহ হরাবুল আমিন বলছেন তারা একটা আফসোস করবে মনোযোগ দিয়ে শোনেন আপনারা যার কাজ যে করুক আপনারা যারা শুনতেছেন আমার কথার মধ্যে একটুখানি অন্যদিকে কথা হলে আমি আর কথা হারাই ফেলি প্রিয় ভাইয়েরা ভালো করে খেয়াল করেন এই জন্য আল্লাহ হরাবুল আমিন বলছেন এরপরে যে নয় মানুষগুলো জাহান নামের কাছে চলে আসবে আসার পরে আল্লাহ হরাবুল আমিনের কাছে একটা আফসোস আরম্ভ করবে ওই মানুষগুলো আল্লাহ হরাবুল আমিনের কাছে বলবে হে আমার রব আজকে আমাদের জন্য বড় আফসোস আজকে আমাদের জন্য বড় আক্ষেপ কি আক্ষেপ আল্লাহর কাছে বলতে শুরু করবে আজকের আক্ষেপ নম্বর এক হচ্ছে আল্লাহ দুনিয়ায় থাকতে তো আমি তোমার বিধি বিধান আসার পরেও মনে করেছিলাম এই জাহান নামের মুখোমুখি আমাকে হতে হবে না কিন্তু আজকে দেখছি জাহান নামের মুখোমুখি আমাকে হতেই হয়েছে আল্লাহ একটা বার যদি সুযোগ থাকতো আমি দুনিয়ার বুকে যদি ফেরত যেতে পারতাম নুরাদ্দু একবার যদি দুনিয়ায় আবার ফেরত যাইতে পারতাম কেন দুনিয়ায় ফেরত যেতে চাও 
আল্লাহ রাব্বুল আমিন তাদের মুখ দিয়ে বলায় নিবেন একবার যদি দুনিয়ার মধ্যে ফেরত যাইতে পাইতাম তাহলে আল্লাহ তোমার কাছে বলছি আমরা তাহলে তোমার কাছে ওয়াদা করতেছি তোমার আয়াত একটা আবার অস্বীকার করতাম না দুনিয়ার বুকে তোমার আয়াত তোমার বিধিবিধান তোমাকে বলে দেওয়ার পরেও যেই বিধিবিধান আমাদের মানা উচিত ছিল সেই বিধিবিধান গুলো মানি নাই আজকের দিনে এই কারণে আফসোস আমাদের আর দ্বিতীয় একটা আফসোস হচ্ছে রব্বুল আমিন আমরা তোমার কাছে আর একটা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি একবার যদি দুনিয়ায় যেতে পারি তাইলে আমরা প্রকৃত ইমানদার আর মুমিন হয়েই এবার ফেরত আসতাম জিজ্ঞাসা করি মুসলমান বলেন তো ওই কিয়ামতের দিনে আল্লাহর কাছে যাওয়ার পরে এই আফসোস করলে কি আমাদের কোন লাভ হবে লাভ হবে এই দলের তাহলে দোষ কি এই দলের মৌলিক দোষ দুইটা ভালো করে খেয়াল করেন এক নম্বরে তারা কি বলেছে স্বীকার করেছিল এখন আমরা বলতেই পারি সবাই আল্লাহ রবুল আমিন কোরআনুল করিমের মধ্যে যতগুলো আয়াত দিছেন আমরা তো একবারে একটা জুমলা বলে সবই বিশ্বাস করে ফেলছি কি বলছি আমরা আমরা আমাদের রবের আয়াত অস্বীকার করব না আগে তো বলছি কোরআন গোটাই মানি এখন আবার বলতেছে আয়াত অস্বীকার করছি ব্যাপারটা কি প্রিয় মুসলমান এই নুকাজ জিবাবি আয়াতে রব্বি না এর ব্যাখ্যাটা অন্তরের মধ্যে আমাদেরকে ধারণ করতে হবে এই নুকাজ জিবাবি আয়াতে রব্বি নার মধ্যে আল্লাহ হারাবুর আমিন একটা মানব জীবনের জন্য চলার বলার একটা মানব জীবনের জন্য যত আদর্শ লাগবে মুহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সালামের জীবন সহ সবগুলো এক আল্লাহ রাবুল আমিন আয়াতে কারিমার মধ্যে ঢুকায় দিয়েছেন দুনিয়ার কোন একটা সুন্নাত কেউ যদি আপনি অস্বীকারী হন প্রকারান্তরে আপনি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের আয়াত কে অস্বীকারী হয়ে যাবে দুনিয়ার বুকে এখন আমাদের অনেক লোক আছে দুনিয়ার বুকে এখন আমাদের অনেক ধরনের মতামতের মানুষ আছে এক দল বলতেছে হাদিস নিয়ে অনেক কথা হাদিসের মধ্যে জয়ীফ আছে হাদিসের মধ্যে হাসান আছে হাদিসের মধ্যে সহি আছে কতকগুলো হাদিস নিয়ে নানান ধরনের কথা আছে অতএব আমরা এত ঝুট ঝামেলার মধ্যে নাই আমরা সরাসরি কেবল কোরআন মানব আমরা এখন থেকে আহালুল কোরআন এরকম একটা দল বলে জানেন আপনারা নিজেদেরকে ঘোষণা দিচ্ছে তারা আহলে কোরআ এরা প্রকাশ্য গুমরাহির মধ্যে আছে এমন কোন মাহফিলে এখন যাই না যে জায়গা থেকে আমাদের কাছে ছোট্ট একটু চিরকুটে লিখে দেয় না যে হুজুর আমাদের এলাকাতেও আল্লাহ নবীর হাদিস নাকি না মানলেও হবে এরকম কথাবার্তা বলা দু চার পাঁচজন লোক তৈরি হয়েছে একটু কথা বলেন চিন্তা করেন প্রিয় ভাইয়েরা যারা এই কথা বলছেন তারা তো একে গোমরাহির মধ্যে আসেন আর সাধারণ মানুষও যদি আমরা একটুখানি অ্যানালাইসিস করি আমরা হাদিস ছাড়া রসুল আরাবির জীবন ছাড়া আমরা একটা মুহূর্ত পার করতে পারবো না এটা তো একটা বেসিক বিষয় আমাদের কাছে দেখেন আপনাদের কাছে একটু জিজ্ঞাসা করি আপনারা জুমার সালাত আদায় করেন তো না ভাই জুমার সালাত কয় রাখাত ভাই কয় রাখা কোরআনুল করিমের মধ্যে কোন আয়াত দ্বারা জুমা সাব্যস্ত হয়েছে জানেন আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন ইদা নুদি আলি সলাত মিয়ামিল জুমা ফসাউ ইলা দিকরিল্লাহ ও আল্লাহর বান্দারা যখন জুমার আহ্বান হয় তখন তোমরা আল্লাহর জিকিরের দিকে ধাবমান হও এই আয়াত কারিমার দ্বারা জুমা আমাদের উপরে ফরজ হয়েছে আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসা করি জুমার নামাজ যে দুই রাকাত বললেন পবিত্র কোরআনুল করিমের পুরো কোরআনের কোথাও কি জুমার নামাজ দুই রাকাত বলা আছে আছে পবিত্র কোরআনুল করিমের কোথাও বলা আছে যে প্রতি রাকাতে একটা করে রুকু দিতে হবে কেউ দেখাতে পারবে বের করে প্রত্যেক রুকুতে দুইটা প্রত্যেক রাখাতে দুইটা করে সেজদা দিতে হবে কোথাও আছে তাহলে আমরা যেহেতু গুনাগার মুসলমান আল্লাহর নবীরা ছিলেন মাসুম সাহাবাই কারাম ছিলেন অদুল তারা ছিলেন ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত আর আমরা গুনাগার 
আমাদের গুনার কোনো শেষ নাই আর আল্লাহ রাব্বুল আমিনের বান্দা যখন সিজদায় যায় আল্লাহর সবচেয়ে নৈকট্যবর্তী হয় আর সাপ্তাহিক ঈদের দিন হিসেবে জুমার দিন আগামী জুমা থেকে আমরা আল্লাহ যদি চাহে তাহলে ছয় রাকাত করে নামাজ প্রতি রাকাতে দুইটা করে রুকু প্রতি রাকাতে চারটা করে সিজদা দিব কারা কারা রাজি আছেন হাত তোলেন রাজি আছেন আপনারা কেউ রাজি নাই ঠিক কিনা কেউ রাজি নাই কেন রাজি নাই বলবেন হুজুর কোরআন শরীফের মধ্যে এটা নাই আমি বলবো ভাই কোরআন শরীফের মধ্যে দুই রাকাতের কথাও বলা নাই ছয় রাকাত পড়তেও মানা করা নাই সমস্যা কোথায় আপনার আপনি বলবেন হুজুর এই সকল আলগা ও আজ আপনি কইরেন না এই জুমার আয়াত আমার নবীর উপরে অবতীর্ণ হয়েছিল আমার নবী সাল্লাহ আলহি আসলাম দেখায় দিয়ে গেছেন কেমনে জুমা পড়তে হবে কেমনে রুকু করতে হবে কেমনে সিজদা দিতে হবে ঠিক কি না তাহলে আমাদের নিজের মতামত অনুযায়ী আমরা একটা রাখাত নামাজও পড়তে পারি না আপনি কেমনে এই ভ্রান্তি ছড়ান যে আমরা আহালে কোরআন কোরআনে আমাদের জন্য যথেষ্ট আহালে কোরআন আলাদের দুইটা দলিল আমি পাইছি এই পক্ষা লবণ অবলম্বন করার কারণে একটা পাইছি খুঁজে এইটা যে মুখের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাখার কথা তো কোরআনে কোথাও বলা নাই এই আহালে কোরআন পাঠি যেইগুলাই দেখতেছি মোটামুটি দেখছি এরা মেশিবাগ দাঁড়ি সাসা ওরা বলছে কোরআনে আল্লাহ দাঁড়িয়ে রাখতে বলে নাই অতএব দাঁড়িয়ে না রাখার অজুহাতে যদি আহালে কোরআন হয় তাহলে ভিন্ন কথা আসা কিন্তু এরকম ধান্দা বাজ এক শ্রেণী প্রিয় ভাইরা সুতরাং আমাদেরকে এই ফেতনা থেকে বাঁচতে হবে আল্লাহ হরাবুল আমিন বলছেন ওই খিয়ামতের দিনে আফসোস একটা হবে কি বলবে তারা ওলা নুকাজ দিবাবি আয়াতে রব্বি না আল্লাহ আমরা তোমার একবার যদি দুনিয়ায় ফেরত যাইতে পারতাম তাইলে রব্বুল আমিন বিশ্বাস করো আমরা কখনো তোমার কোরআনের কোনো আয়াত অস্বীকার করতাম না প্রিয় ভাইরা আমাদেরকে যেন ওই দিনে যে আল্লাহর কাছে এই রকম ব্যক্তি হিসাবে এই রকম আহাজারিকারী এই রকম আল্লাহর কাছে যে আমাদের আফসোসকারী হতে না হয় এই জন্য আমাদেরকে বুঝে বুঝে আল্লাহ হরাবুল আমিনের বিধানগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ হরাবুল আলমিন যুবকদের জন্য এবার বলি আরেকটা আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ বলছেন আবার আল্লাহ হরাবুল আমিন বলছেন ও যুবক ভালো করে খেয়াল করো আল্লাহ বলছেন ওই পরকাল দিবসে আল্লাহর সামনে যখন বান্দরা হাজির হয়ে যাবে ওই হাজির হওয়ার পরে একটা শ্রেণী বড় আফসোস করবে এই আফসোসকারীদের আফসোস আল্লাহ রাবুল আমিন উল্লেখ করেছেন সংক্ষিপ্ত একটা মাত্র জুমলা দিয়া আল্লাহ বলছেন তারা বলবে আয় রবুল আমিন আমি যদি উমুকরে বন্ধু না বানাইতাম আরবিতে ফুলান মানে হচ্ছে উমুক ফুলান মানে কি জোরে বলেন ফুলান মানে কি উমুকের আরবি কি ফুলান আল্লাহ বলছেন ওই দিন এক শ্রেণী আফসোস করবে আল্লাহ আজকের দিনে আমার আফসোস করতে হইতো না যদি আমি উমুকরে বন্ধু না বানাইতাম ওই বন্ধুর দোষ কি ছিল ওই উমুকরে বন্ধু বানায়া তার কি বিপদ হয়েছিল সেই বন্ধুটা তার জন্য কি খারাপ কাজ করছিল আল্লাহ বর্ণনা করছেন আমার আল্লাহ হরাবুল আমিন বলছেন ওই বান্দার দোষ কি ছিল ভালো করে বুঝে নাও ওই বন্ধু কিছুই করেনি আল্লাহ লকা দাদাল্লা নিয়ে জিকির পৃথিবীর সব উপাসির একমত হয়েছেন এই জিকির মানে হচ্ছে কোরআন আয় রবুল আমিন আমার ওই বন্ধুর কোনোই খারাপ দোষ ছিল না কেবল একটা দোষ ছিল লাকাদ আদাল্লা নিয়া নে জিকির তোমার কোরআনটা আমার কাছে চলে এসেছিল তোমার বিধানটা আমি বুঝেই ফেলেছিলাম এই অবস্থা থেকে ওই বন্ধুর কারণে আমি কোরআনের রাস্তা থেকে রাস্তা বিচ্যুত হয়ে গুমরাহির দিকে গেছিলাম বন্ধুর দোষ কি বন্ধুর দোষ হচ্ছে আপনাকে বন্ধু আল্লাহ এবং তার রসুলের রাস্তা থেকে সরাই ছিল আসরে রাজান হয়ে গেছে আপনি মসজিদের দিকে রওনা হয়ে গেছে নজু করে মসজিদের সামনে প্রায় হাজির এমন সময় আপনার এক বন্ধু আসছে বাইক চালায় নিয়ে আসছে বাইকের পিছনে ফাঁকা 
বলে দোস্ত আজকেই কিনছি ইয়ামাহা এফজেডএস নতুন আজকেই বয়স উঠ পিছনে এক টান দিব এখন একদম ময়মনসিং হাইওয়েতে যাব ব্রাহ্মণবাড়িয়া হাইওয়েতে যাব কয় দোস্ত এখন তো আজানের সময় হয়ে গেছে মসজিদের সময় হয়ে গেছে আমি তো মসজিদে যাব কয় গাধা আসরের নামাজ কি আজকেই শেষ নাকি আসরের নামাজ আরো কতদিন পাবি কিন্তু আজকে আমার বাইকের বয়স একদিন কালকে হলে দুই নম্বর দিনে চলে যাবে বাইক কিন্তু কালকে আর প্রথম দিনের থাকবে না বন্ধু তারা বুঝাইছে কি করবে জনমনের মধ্যে পড়ে গেছে আল্লাহ বলতে আমার রাস্তায় চলতেছিল ওই বন্ধুর কারণে সাথে সাথে পথচ্যুত হয়েছে বন্ধুর কারণে তার অন্য দিকে যেতে হয়েছে এক বন্ধু সিগারেট ধরাইছে ধরানোর সাথে সাথে বলছে দোস্ত তুই আমার থেকে দশ হাত দূরে যা কেন সিগারেটের গন্ধ আমার সহ্যই হয় না তুই যদি সিগারেট আমার পাশে খাস তাইলে আমার কাশিতে কাশিতে আমি অস্থির হয়ে যাব বন্ধু পাশে সিগারেট খাইতে পারে না দশ দিন যখন পাশে থাকছে দশ দিনের দিন সিগারেট কেনা শেষ কেনার সাথে সাথে বন্ধু বলছে আমি ফার্স্ট কল কয় নম্বর কল কয় আমি ফার্স্ট কল ব্যাপার কি যেই বন্ধু এক সময় সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ সহ্য করতে পারে নাই ওই বন্ধুর কারণে এখন সিগারেট কিনার পরে প্রথমে সে খাবে এইটা ওই বন্ধুরে অফার দেয় আল্লাহ বলছেন ভালো করে সাবধান হয়ে যাও নিলাম আত্মা খেজ ফুলান ফলিলা ওই দিন আসার পরে আমার কাছে বলবে আল্লাহ আমার তো আফসোসের কোনো শেষ নাই পরে যদি আমি বন্ধু না বানাইতাম তাইলে তো আমি বেঁচে যাইতাম বলেন তো আমাদের জীবনে এই রকম খারাপ খারাপ বন্ধু আছে কি না কিসের খারাপ খারাপ বন্ধু ওই বন্ধু তো আমি নিজেই আছে আবার কি আপনি আমি নিজেই তো ওই বন্ধু আমার কারণে আপনার কারণে মানুষ কি ইসলামের দিকে যায় না কি ইসলাম থেকে দূরে যায় কি বলেন ভালো করে বুঝেন বহুবার এই গল্প আমি করেছি অস্ট্রেলিয়ায় একজন নব মুসলিম তার জীবনী তে লেখেছেন লোকের নাম হচ্ছে জন অস্টিন কি নাম রাত্রেবেলা বাপ মারা গেছে বাড়ির মধ্যে তার দুশ্চিন্তার কোনো শেষ নাই সকাল বেলা এখন বেরিয়েছে অন্তর্ষ্টিক্রিয়ার জন্য যাবে যেই না বেরিয়েছে দরজা খোলার সাথে সাথে একজন বলছে গুড মর্নিং মেজাজ তেলে বেগে আগুন রাত্রে বাপ মরছে আমার কি আবার গুড মর্নিং নাকি সকালবেলা সারা জীবন এরকম কত গুড মর্নিং বলছে কিন্তু আজকে গুড মর্নিং এর ঠেলা টের পাইছে নিচে নামছেন আমার পরে লিফ্টের থেকে নামার পরে দারোয়ান সেলোর দিয়ে বলছে গুড মর্নিং স্যার আরও মেজাজ করো আরে বেটা আমার বাপ মরছে গতকালকে রাত্রে তুই তো অন্তত খবর জানিস তুই গুড মর্নিং বলিস কেন ড্রাইভার দরজা খুলে বলছে গুড মর্নিং রাগের মাথায় ড্রাইভারের কাছে আর যায় না এই বেচারির বাপ মারা গেছে পেরেশান রাগ উঠে গেছে তার ট্যাক্সি একটা ডাকছে ট্যাক্সির ড্রাইভার ট্যাক্সির দরজা খুলেছে ওনার নিজের জীবনীতে বলেছেন ট্যাক্সি খোলার সাথে সাথে তাকে বলছে আসসালামু আলাইকুম সরি গুড মর্নিং স্যার এই কথা শোনার পরে ভিতরে ওঠার পরেও জিজ্ঞাসা করছি তুমি যে প্রথমে আমারে কি বলে সম্বোধন করছো বলছে সরি স্যার আই আমি মুসলিম ফার্স্ট গ্রেটিং অফ এ মুসলিম আসসালামু আলাইকুম মুসলমান হিসাবে প্রথম আমাদের যে বাক্যালাপটা করতে হয় সেটা হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম ভুল করে বলে ফেলছি স্যার সরি গুড মর্নিং বলে হোয়াটস দ্য মিনিং অফ দ্যাট বলো তো আসসালামু আলাইকুম মানে কি বলছে স্যার আসসালামু আলাইকুম মানে আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক আপনার প্রতি দয়াবানের দয়া এবং বরকত বর্ষিত হোক জিজ্ঞাসা করছে আমার বাপ মরছে তুই জানছিস কেমনে কি বুঝলে কয় আমার বাপ মরছে তুই জানছিস কেমন করে সরি স্যার বুঝলাম না বলে মুসলমানদেরকে আগের থেকেই সন্দেহ করি আমার বাপ মরলে তুই জানলি কেমন করে হতবম্ব হয়ে গেছে ট্যাক্সির ড্রাইভার নাম্বার সংরক্ষণ করে রাখছে কিন্তু মনের মধ্যে দাগ কাটছে আর বুঝছে সত্যি ওর বাপ মরছে জানে না কিন্তু ইসলাম ধর্মের প্রথম বাণীটা সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ জেনে মনে হলো আমার বাপ মারা যাওয়ার পরিবর্তিতে আমার এমন ওই সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই কথা বলছে ইসলামের ব্যাপারে বড় বিদ্বেষ ইসলামের ব্যাপারে তার বড় নেগেটিভ সেন্স কিন্তু ওর পরে থেকে ইসলাম নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে শুরু করেছে করতে করতে মাত্র এক বছরের মাথায় ওই সালামের অমিয় বাণীটা তার হৃদয়ের মধ্যে এমন প্রভাব ফেলছে অস্ট্রেলিয়ান যে মুসলিম সেন্টার আছে ওইখানে যাওয়ার পরে সে কালে মা পরে মুসলমান হয়ে গেছে সুবান আল্লাহ বলতেছেন মুসলমান হয়ে আমাদের বিপদ বাড়াইছে আরো কেমনে বিপদ বাড়াইছে জানেন 
কোরআন শরীফ পড়তে শুরু করেছে কোরআনের মধ্যে আল্লাহ বলছেন ওয়াইলুল্লিল মুতাফফিফিন ওজন মিজান নিক্তির পাল্লায় তোমরা কোন দিও না কুনু মা সাদিকিন সত্যবাদীদের সাথে থাকো কুনু মা সালিহিন তুমি নেককারদের সাথে হও মিথ্যা কথা বলো না তুমি খারাপ কাজ করো না মদ জুয়া খেলো না জেনা ব্যবিচার করো না বেচারি সারা জীবন জেনা ব্যবিচার করছে সারা জীবন স্ত্রীর বাইরেও বান্ধবী ছিল সারা জীবন ছুটির দিনে বিয়ার খেতে যেত ওজনে ফাঁকি দেওয়া আর এইটা তার ধর্মীয় কোন বাধাও ছিল না কোন সমস্যাও ছিল না কিন্তু এখন যখন ইসলাম পালন করতে শুরু করছে পদে পদে দেখে অন্যায় করা যাবে না অবিচার করা যাবে না জেনা করা যাবে না মদ খাওয়া যাবে না সব খালি না আর না কিন্তু এই মুসলমানদের সাথে সে মিশে ওই কমিউনিটিতে মুসলমানদের মধ্যে যাদের সাথে ঘুরে তাদের কত দেখে কোরআন তারা নিজেদের আইডেন্টিটিতে মুসলমান বলে কিন্তু তারা তো মিথ্যা কথা বলে অহরহ দুই নম্বর কাজ করে ওদের সাথেই বন্ধু বান্ধব হয়ে বাড়ে যায় অন্যায় করে অপকর্ম করে জানা শোনার পরেও কালচার থাকতে 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 শুয়রের চর্বি আছে উমুক আছে তুমুক আছে এরকম খাবার অত খায় ও চিন্তা করছে কি ব্যাপার এরা তো মুসলমান পরিচয় দেয় কিন্তু দেওয়ার পরে কোরআন তো এইগুলো মানা করে কিন্তু তারপরে এরকম করে করে কেন একদিন যেই ট্যাক্সি ড্রাইভারটা তারে সালাম দিছিল তারে ফোন দিয়ে কল দিছে ও নিজেই উল্টা সালাম দিছে আসসালাম আলাইকুম আমারে চিনছো নাকি চিনব কেমন করে শোনো আমি সেই ব্যক্তি যার সালামের অর্থ তোমার কাছে শুনছিলাম আর বলছিলাম আমার বাপ মরছে কেমনে তুই জানিস আমি সেই লোক তোমার সালাম শুনে আমি মুসলমান হয়েছি ট্যাক্সি ড্রাইভার তো খুশি বলে শোনো এবার একটু আমার একটু এমার্জেন্সি তোমার সাথে দরকার তুমি কি একটু আমার সাথে দেখা করবে নাকি লোক চলে আসছে আনন্দে বিগলিত হয়ে আমার সালাম শুনে একজন মানুষ যদি ইমানের পথে আসে কতই না আনন্দ আমার মুসলিম ব্রাদার আসার পরে আদর আপ্যায়ন সব শেষ বলে ভাই শোনো আমি একটা বিপদে আছি কি বিপদ কয় আমি মুসলমান হওয়ার পরে কোরআন যতই পরিয়ার যাই দেখি কোরআনের সব জায়গায় দেখি বিধি নিষেধ এইটা 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 কিন্তু মুসলমান সমাজের মধ্যে যখন চলি তাদের মধ্যে তো দেখি এইগুলো কিছুই তারা মানে না এই রকম কমন করে চলতেছে এর দ্বারা আমি বুঝেছি আমাদের খ্রিস্টানদের জন্য যেরকম একটা ওল্ড টেস্টামেন্ট আছে আর একটা নিউ টেস্টামেন্ট আছে আমাদের পাদ্রীরা সংযোজন বিয়োজন করে সমাজের উপযুক্ত একটা কিতাব বের করছে নিশ্চয় মুসলমানদের কাছে একটা ওল্ড কোরআন আর নিউ কোরআন আছে তোমরা যেহেতু আদি মুসলমান এই জন্য তোমাদেরটা নিউ কোরআন আর আমি নতুন করে মুসলমান হয়েছি এই জন্য আমাদেরকে দিস ওল্ড কোরআন প্লিজ গিভ মি এ নিউ কোরআন আপনাদের বাড়িতে নতুন কোরআন আছে কি বলে নাই আছে তো গত সাত দিন আগেই তো কিনে নিয়ে আসছেন নতুন কোরআন না এটা এটা কি নতুন কোরআন নাকি চোদ্দশো বছরের আগে যেটা ছিল ওইটারই বিধি বিধানের মধ্যে আছে প্রিয় মুসলমান ভালো করে বোঝেন কেন বললাম এই কথা দুনিয়ার কোনো মুসলমানের কাছে কোনো নিউ কোরআন নাই কোনো ওল্ড কোরআন বলে কোনো কিছু নাই আমাদের একটাই কোরআন কিন্তু আপনার আমার চাল চলন আপনার আমার বন্ধু নির্বাচন আপনার আমার আদর্শ দেখে এখন একজন বেইমান মুশিক তো মুসলমান দূরের কথা মুসলমানের সন্তানকে দেখে সে বরং ইসলামকে নিয়ে কনফিউজ হয়ে যায় এটাই এখন চূড়ান্ত বাস্তব কথা ঠিক না এই জন্য আমার আল্লাহ হরাবুলিন বলছেন দুনিয়ার মানুষ আমি আল্লাহ হরাবুল আমিন তোমার জন্য বললাম ওই দিনে যাওয়ার পরে সবচেয়ে বড় আফসোস হবে এইটা আই রাবুল আমিন আমি কারে বন্ধু বানাইলাম আমার যদি বন্ধুই না থাকতো তাও তো ভালো হইতো কেমন করে মুসলমানের বন্ধু গাজাখর হইতে পারে কেমন করে মুসলমানের বন্ধু ইসলাম বিদ্বেষী হইতে পারে কেমন করে মুসলমানের বন্ধু বেনামাজি হইতে পারে কেমন করে মুসলমানের বন্ধু সুৎখর আর ঘুসখর হইতে পারে আমার আল্লাহ বলছেন এই জন্য নাম উল্লেখ করি নাই ফুলান বলে দিলাম তোমার সাথে কার সম্পর্ক আছে বুদ্ধি বিবেচনা করে তারপরে আইস তাহলে যুবক ভাইয়েরা আমাদের কি বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হতে হবে যে সে কি আমার বন্ধু হতে পারে আর আমি কি সেই বন্ধু হতে পারছি যে অন্য ভাই আমাকে গ্রহণ করতে পারে নিজের দিকে থাকা নাকি নিজে বিবেচনা করেন আমি কি হইতে পারছি না কেন বন্ধু কে হবে না হবে পরের বিচয় আমি কি সেই কোয়ালিটি অ্যাচিভ করতে পেরেছি যে আমি একজন আদর্শ বন্ধু কেউ আমারে অনুপ্রেরণা নিয়ে আমারে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করুক এই মানুষ তো আমি নিজেই হতে পারি নাই ঠিক কিনা 
প্রিয় ভাইরা আমি আর কথা বাড়াবো না সোয়া সাতটা হয়ে গেছে আল্লাহ রাব্বুল আমিন বরকত দেখ শেষ একটা কথা শুধু বলে শেষ করব আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন আরেকটা আফসোস হবে ইয়া লাইতানি কুনতু মাহুম ফাফুজা ফাউজান আযীমা এটা খুব জরুরি জানা দরকার আমাদের ওই দিন আরেকটা দল আফসোস করবে হে আল্লাহ অমুকরেতে বন্ধু বানাইছি এটা যেরকম একটা বিপদ আরেকটা আফসোস আহারে এই লোকটারে যদি আমি বন্ধু বানাইতাম কুনতু মাহুম बुद्धि सब समय एक रकम हम हम बुद्धि अनेक समय आपेक्षिक है प्रिय भाईरा अपना जरा पसंद हा मानुष मोल्ला मुंशी बोले अपनी गाली दीचन इसलमपन्थी साधारण चलाफे वेशभूषा अत सुंदर नाइज पत्ता दीचन ए रखम करें ना अल्लाहमदुल्लाई